。好，<咳>那同学们刚刚都已经画完这个物物件了哈。好，来，那呢，现在，嗯，我们来操作下一个动作好了。好，来，基本上这个软体哦是拿来画工程物工程物件的。那我自己呢也还蛮喜欢的。就是我们喜欢这类软体，好，那所以我们接下来操作一个我们在工程上比较常遇到的一个功能。你们现在摸摸看，你们自己手边的滑鼠和键盘，它的边边角角是不是圆弧状的？就是说，你今天手画过去，它其实不会把你手割成两半，我把你手割开，对，因为它不是绝对锐利。但你现在看这边，我们的图形。它平平角角基本上都是非常锐利的九十度，好，这在我们现实生活中其实不太可能发生。那所以呢，在做的时候，我们其实可以把物件增加一个我们称为刀角的东西。好，那这边呢，我们可以先从一米零开始玩。好，来点点看这边，这里就出现一个圆弧状了。好好来，那我们来继续哦，再点，来你看。两个边，我们点在上面的都已经出现了。好，再来，好，来，再来，再来，再来，再来。这样点我们觉得有点慢，可不可以直接点平面？可以。OK， 好，那点平面当然就会比较快一点点。<咳>好，那今天按打勾，来，我们的物体是不是就变得比较圆滑？好，这里呢，嗯，好，看我们的物体，好，这个边边角角的地方，就是现在呈现圆弧的造型。嗯<咳>嗯，好，那这步完成了，那<咳>你就可以来做一点自己熟悉的东西，像是这个删掉。好，我们其实可以从这步直接一直按 delete， 好，全部删，全部删除。好，那一样从 tough 开始。邮件 ，if you don't want to, OK. And sketch. 好，这里，这个，这个我们称为被子曲线的东西。好，来看一下这边，这边它自己突然跑出一个连接的，按下去，好。那这里有没有变灰？变灰就代表说它是一个封闭性封闭曲线。来，有一个概念哦，你今天拉一条线，它没有办法变成一个实体，你一定是要一个封闭的物件，它才会办法变成实体。那这里一样，我们按 extrude， 然后有没有看到它就长了厚度出来？好，那所以依照这个方式的话，你基本上你也可以设计很多不一样，或是。嗯，特殊形状的东西，只要你画出来就就可以做得出来 ，OK 吗？好，那同学们到这一步，你们也先试一下，好不好 ？OK， 那我等一下下一个我会来讲说今天的作业会是什么内容 ，OK 吗？好，那先这样。